بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سورة الفاتحة 27 إياك نعبد وإياك نستعين الله سبحانه وتعالى قرآن النرود السلام عليكم പ്രപഞ്ചത്തിലെ പല സൃഷ്ടികളെയും പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആസ്തിക്യത്തെ സമർത്ഥിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമാണ് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ഇതുവരെ ഒരു പുരോഗതിയും വരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിലോ കരവലയത്തിലോ ഒതുങ്ങാത്തതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവയ്ക്കൊരു സൃഷ്ടാവ് അനിവാര്യമാണ് ആദം എന്ന അലൈസലാം പ്രഥമ മനുഷ്യനെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഭൂമിയെ സംവിധാനിച്ചു ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു ആകാശഗംഗയിൽ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും വിന്യസിച്ചു ഇവിടെ കാടുകളുണ്ട് ജലാശയങ്ങളുണ്ട് നദികളുണ്ട് സൂര്യൻ ഇന്ധനം വേണം ഇതൊക്കെ സംവിധാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഴിവുകൾ കൊടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനല്ലവ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മനുഷ്യന് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രതിഭാസങ്ങളെ ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്വമേധയാ ഉണ്ടായി എന്നത് ഒരൊറ്റ ബുദ്ധിയും ഉൾക്കൊള്ളുകയില്ല അവിടെയാണ് സൃഷ്ടാവിൻ്റെ പ്രസക്തി അവിടെയാണ് നാസ്തികവാദം നിരീശ്വരവാദം തകർന്നടിയുന്നതും ഖുർആാനിൽ ഈ പരാമർശങ്ങൾ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ഒബുദു റബ്ബക്കുമുല്ലതി ഹലക്കും വല്ലതീന മിൻ കബലിക്കും നിങ്ങളെ പടച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളവരെ സൃഷ്ടിച്ച രക്ഷിതാവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം അപ്പം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിപ്പ് ഇവിടെ നടത്തിയത് ആരാണ് അള്ളാഹുവാണ് ആദം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ ആരാ സൃഷ്ടിച്ചത് മുമ്പ് മനുഷ്യന്മാരില്ലല്ലോ ആദം സ്വമേധയ ഉണ്ടായതാണോ അങ്ങനെ ആർക്കാണ് പറയാൻ സാധിക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യകുലത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം മറ്റൊരായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജാലുക്കുമുള്ള ഫിറാഷൻ വസ്സമ ബിന എൻ അന്തലമിനസ്സമായി മാ എൻ ഭൂമിയെ വിരിപ്പാക്കി ആകാശത്തെ എടുപ്പാക്കി മുഗൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് മഴ വർഷിപ്പിച്ചു ഇന്നഫി ഹൽക്കി സമാവാത്തിവർ അള്ളി വഹ്തിലാഫിൽ ലേലി വൻ നഹാർ ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടിപ്പിൽ രാത്രിയും പകലും മാറി മറിഞ്ഞു വരുന്നതിൽ വൽഫുൽ കില്ലത്തി തജരീഫിൽ ബാരിമിമായ എംഫ ഉന്നാസ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന സാധനങ്ങളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് കടലിലൂടെ അതിശീഘ്രം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലുകളിൽ ഇതിലൊക്കെ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് റിയാഹി ആ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കാറ്റുകളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വസഹാബിൽ മുസഹരി ബൈന സമായി വല്ലറി കണ്ടോ ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമികളുടെയും ഇടയിൽ ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ കീഴ്പ്പെടുത്തപ്പെട്ട വലിയ വലിയ മേഘങ്ങൾ അതിൽ ഐസക്കട്ടകളുണ്ട് വലിയ മഴയുണ്ട് ആ മഴ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രളയം ഉണ്ടായി ഭൂമിയിൽ തകരാറ് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആരാണ് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഇതിലൊക്കെയും മനുഷ്യന് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് സൃഷ്ടാവുണ്ടെന്നതിന് ബഹുവല്ലധിയ ഹലക്കൽ ലൈലവൻ ആറവർഷം സവൽ കമാർ രാത്രിയെ പകലിനെ പടച്ചവൻ അള്ളാഹുവാണ് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും പടച്ചവൻ അള്ളാഹുവാണ് അമ്മൻ ഹലക്കസ്തമാവാത്തി വല്ലറുള്ള ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും പടച്ചവൻ ആരാണ് വാൻസുകൾക്കും മിനസ്സമായി മാ എൻ ഫമ്പത്തിനാബിഹി ഹദായ്ക്ക് ദാത്ത ബഹ്ജ ആകാശലോകത്തു നിന്ന് മഴ വർഷിപ്പിച്ചവൻ ആരാണ് അങ്ങനെ അതുവഴി ശോഭയുള്ള തട തോട്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആരാണ് അത് അള്ളാഹുവല്ലേ അമ്മൻ ജയലുള്ള കറാറൻ ഭൂമി ഇവിടെ നല്ല സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഭൂമി കറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യനത് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അനുഭവപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ ഇവിടെ മനുഷ്യന് വാസ്യോഗ്യമാക്കിയവൻ ആരാ വജാല ഹിലാല അൻഹാറൻ ഭൂമിക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ നദികളെ പുഴകളെ കീറിയവൻ ആരാ വജാലഹ റവാസിയ ഭൂമി അതിൻ്റെ കര ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി വെള്ളമാണല്ലോ ഭൂമി ഇങ്ങനെ ഇളകി മറിയാതിരിക്കാൻ അതിൽ വലിയ മലകൾ ആണികളെ വെച്ചവൻ ആരാണ് വജാല ബൈനൽ ബഹറൈനി ഹാജിസൻ രണ്ടു സമുദ്രങ്ങൾ നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളവും ഉപ്പുവെള്ളവുമുള്ള രണ്ടു സമുദ്രങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഇടമുണ്ട് ആരാണ് അവിടെ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരാതിരിക്കാൻ 
ഇതൊക്കെ ഒരു സൃഷ്ടാവല്ലേ മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണോ അമ്മ യഹദീക്കും ഫീ ദുലുമാത്തിൽ ബഹ്രിവൽ ബഹ്രി കടലിലെയും കരയിലെയും ഇരുളുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗവും വഴിയും കാണിക്കുന്നവനാരാ പമൻ യൂസിരുടിയാഹ ബുസ്രംബയനേതെ റഹ്മത്തിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ മഴ എന്ന കാരുണ്യത്തിന് മുന്നേ സന്തോഷം നൽകിയിട്ട് കാറ്റടിച്ച് വീശി വീശിക്കുന്നവൻ വീശുന്നവൻ ആരാണ് ഇങ്ങനെ നിരവധി ആയാത്തുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും അമീൻ ആയാത്തിഹി ഹൽക്കുസ്സമാവാത്തി വള്ളി വഹത്തിലാഹു അലിസിനത്തിക്കും അൽവാനിക്കും ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടിപ്പിൽ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് അത് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അതുപോലെ വഹത്തിലാഹു അലിസിനത്തിക്കും അൽവാനിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാഷാ വ്യത്യാസം നിങ്ങളുടെ നിറവ്യത്യാസം ലോകത്ത് കൊടാനക്കോടി മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ ആരുടെയും മുഖച്ചായ ഒരുപോലെയല്ല എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചു ഇതൊക്കെ ആരാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഖുറാൻ പ്രതിവാദ്യ വിഷയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവാണ് അമീൻ നായാത്ത് ഹി മനാമുക്കും ബില്ലേലി വൻ നഹാർ രാത്രിയും പകലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഉറക്കം തന്നവൻ ആരാ അതും അള്ളാഹുവല്ലേ അമീൻ നായാത്ത് ഹി യുരിക്കുമുള്ള വർക്ക ഹൗഫം മൊത്തമായ മേഘത്തിൽ മേ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എടിമിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നു ആ എടിമിന്ന് മനുഷ്യനെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നു ചിലപ്പോൾ അത് മഴ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും നൽകുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ കാറ്റും കോളും ഇടിയും മഴയും മേഘവും ഭൂമിയിലെ കടലും കടലാടിയും സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടുള്ള ചോദിക്കാൻ മനുഷ്യന് എന്താണ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യന് കയ്യിലെ പിന്നെ ആർക്ക് അവിടെ സാധിക്കുക എങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് സൃഷ്ടാവ് ആരാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യ പിതാവ് ആദിൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദിൻ നബിയെ പടക്കും മുമ്പ് ഈ സംവിധാനമൊക്കെ ഒരുക്കിയവനാരാ അത് സ്വമേധയ ഉണ്ട് എന്നാരെങ്കിലും പറയോ പറഞ്ഞാൽ അവൻ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ തരയും പറയുന്നുണ്ട് അതിന് സൃഷ്ടാവ് വേണമെന്ന് ആ സൃഷ്ടാവാണ് അള്ളാഹു അവൻ ആസ്തിക്യമുള്ളവനാണ് കേൾവിയും കാഴ്ചയും കഴിവുമുള്ളവനാണ് എല്ലാറ്റിനും സാധ്യമായവനാണ് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ അതിന് പ്രപഞ്ചത്തിനും മനുഷ്യ ശരീരത്തിനും ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊള്ളണം അത് നിഷേധിക്കുക എന്നത് മഠയത്തനമാണ് മണ്ടത്തരമാണ് നിരീശ്വരവാദികളും നിർമ്മിതവാദികളും യുക്തിഹീനരാണ് സത്യത്തിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസികളാ വിശ്വാസത്തിൽ അബദ്ധങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആരാധ്യനെ വിശ്വസിക്കണം സൃഷ്ടാവുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കണം എന്നിട്ട് അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം ഇതാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന തിയറി ഏത് ബുദ്ധിക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത് ഇയാക്കൻ അബുദു വയ്യാക്കൻ സ്ഥൈൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ റഹ്മാനായ റഹീമായ റബ്ബായ മാലിക്കു യൗമുദ്ദീനിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവെ നീ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു നിന്റെ ആസ്തിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു മറ്റൊരു ശക്തിയും ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരീശ്വര നിർമ്മിത പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അഖണ്ഡ കോടിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരങ്ങളിൽ സത്യവിശ്വാസി പല തവണയായിട്ട് ഇയാക്കന അബുദു വയ്യാക്കന സ്ഥൈൻ എന്ന മഹത്തായ ആയത്ത് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരീശ്വര നിർമ്മിത പ്രസ്ഥാനക്കാരും ആരാധനില്ല സൃഷ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുമൊക്കെ സത്യത്തിൽ അന്ധകാരത്തിന്റെ അജ്ഞതയുടെ പടുവഴിയിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തല അവർക്കൊക്കെ ഹിദായത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് ഈമാനിന്റെ ഹലാപത്തും മധുരവും അള്ളാഹു ആസ്വദിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ആ മീൻ